how to register to BIR Aarhus without TIN number. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ang Aarhus account mo, pwede mo itong magamit para sa iba't ibang mga transaction or feature dito sa Aarhus nga. Una na dyan ay pwede kang mag-inquire ng TIN number. Just in case na nakalimutan mo yung TIN number mo at kailangan-kailangan mo siya, pwedeng-pwede mong gawin yan dito sa Aarhus account mo. Or kung wala ka pang TIN number, pwede kang mag-sign up or mag-request ng TIN number dito. Paano? I-click mo lang tong New Registration as an Individual at ito na yung mga requirements para makapag-proceed sa TIN number application. Or, may iba pang mga feature katulad ng pag-generate ng digital TIN ID na siyang pwede nating magamit para nga naman sa mga transaction na pwede nating gawin na nag-require ng government-issued ID. Ito yung magiging itsura ng digital TIN ID. Meron itong one-by-one -one photo natin, details natin, at pinakamahalaga yung QR code. Itong QR code na to, pwede pa rin itong i-scan doon sa institution na nag-require ng valid TIN ID at from there, malalaman nila na valid itong pinapakita mong TIN ID na nakuha mo lang online sa BIR. At linawi natin na yung mga transaction na sinabi ko, yung pag-generate ng digital TIN ID, yung pag-inquire mo ng TIN number or pag-request ng bagong TIN number especially for a first-time job applicant or nire-require to sa trabaho mo online or sa social media. Libre lang lahat ito, wala itong bayad at online lang talaga. Hindi mo na kailangan pumunta sa branch ng BIR para makuha ang mga ito. So in this video, pag-usapan muna natin kung paano ka nga ba magkakaroon ng Aarhus account na siyang pwede mong magamit para sa mga transaction na pwede mong gawin sa BIR na hindi na kailangan pumunta sa branch. Unang-una, dapat pumunta ka sa website ng BIR, that's aarhus.bir.gov.ph. At mula dito, kung hindi nyo nakikita yung button kung saan create an account, i-click nyo tong new registration and then as an individual. Dapat ito yung makita ninyo, create an account. Ito yung sa terms of service and user agreement, makikita rin dito yung ilan sa mga services na ina-offer, application ng TIN, mag-register ng business para sa mga online seller or single proprietor. I-check din yung taxpayer registration information, i-update din yung info mo, or mag-generate ng digital TIN ID. Scroll down tayo, ang kailangan lang natin gawin, basahin at i-check ito. Click Agree, Taxpayer, at Without Existing TIN tayo. I-make sure lang na wala pa talaga kayong TIN number kasi magiging criminally liable kayo just in case na doble pala o marami pala kayong TIN number at merong penalty para dyan. So, kung hindi kayo sigurado na may TIN number na ba ako o wala pa talaga, pwede mo na kayo mag-inquire at pwede nyo nang gawin dito sa ORUS. Click ko tong I agree, user type transaction. Halimbawa, hindi ka pasok sa mga ito, hindi ka foreign national, hindi ka rin magbibusiness as professional. Ito yung sa mga license, katulad ng engineer, doctors, lawyers, or let's say walang board exam, walang license, katulad ng mga virtual assistant, graphic designer. Freelancer or sa mga social media, pwedeng piliin itong professional. Single proprietor naman, kung nag-register ka sa DTI or meron kang maliit na negosyo, online seller, dapat ito yung piliin. Pwede rin yung combination nitong dalawa. Meron din sa bandang baba na OFW or Overseas Contract Worker. Pero kung hindi man pasok sa mga ito, mas maganda na piliin itong EO98 or One Time Taxpayer. Click natin yung OK. Tax type, ang pipiliin natin is itong Executive Order Number 98. Ito kasing one-time transaction, ginagamit lang to, let's say, magbabayad ka ng buwis ng one-time transaction lang. Halimbawa, yung bumili ka ng property, may capital gain tax yun. Ito yung pipiliin mo. Pero other than that, halimbawa, meron kang transaction sa mga government agencies or sa mga bank or institution na nag-require ng TIN number at wala ka pa nun, ito yung piliin mo. Applicable din to para sa mga first-time job applicant. Click natin yung OK. At ito pa yung pinaka-simple explanation ng EO98. Ito yung sa mga taxpayers who have transactions sa government agencies, LTO, DFA, basta gobyerno siya, dealing with banks or institutions nga, and applications for tax treaty relief. Ilagay na dito ang pangalan, middle name, kung meron, kung wala, i-check lang to, pero sa akin, meron, and then last name, suffix, kung applicable man, pero kung wala, NA, date of birth, andito yung format niya, Civil status, single, and then gender. Oops, civil status, hindi ko pala naklik yung okay. 
and then yung email address. Para sa email address, mag-ingat kung anong ilalagay na email address dito. Bakit? Kasi dito na makaka-receive ng notification from BIR. Ito na rin yung pinaka-official na gagamitin mong pang login sa Oros account mo. Make sure na wala itong space at tama yung spelling. Kasi nga naman, kapag may mali dito, hindi nyo may receive yung padalang email ng BIR. Click itong I acknowledge para sa email reminder. And then, oops, I acknowledge ulit. Password naman tayo. Para ma-double check kung tama yung ina-enter niyong password, i-click lang tong eye icon. Sa akin tama naman. I'm not a robot. And then scroll down tayo. Click register. At dapat may ma-receive kayong notification or pop-up message na katulad na ito na nagsasabi na dapat may ma-receive kayong email from BIR. Kapag chinect nyo yung email ninyo, sa case ko, chinect ko yung inbox na folder, wala siya doon. Pero kapag pinuntahan ko yung spam, dito pala siya napunta. From here, i-not spam ko na lang muna to para next time, pag may na-receive akong email from BIR, or sa oras ng BIR, hindi na siya consider as spam. Dito na siya napunta. Click ko na itong verify your account. Mamapansin nyo kanina, hindi to clickable. Ngayon, nung wala na siya sa spam, pwede ko na siyang i-click. Congratulations, you have created an account na. Click ko OK at mag-login na ako. Check ko to and click login. At after nga makapag-login dito sa Aorus or Online Registration and Update System, pwede mo nang magawa yung iba't ibang mga transaction. Katulad ng sabi ko kanina, hindi ka sigurado kung may TIN number ka, pero meron kang Aorus account, pwede ka nang mag-inquire mula dito. Ipo-provide mo lang yung first name o yung complete details mo at pwede nang mag-proceed sa next step. Pwede rin mag-generate ng digital TIN ID or mag-register as freelancer or sole proprietor online seller gamit lang yung Aorus account na hindi na kailangan pumunta sa BIR. Kung sakaling kailangan niya pumunta, majority ng step ay kailangan na lang gawin online. Ang gagawin niyo na lang doon is pwedeng i-claim na lang yung business registration niyo just in case na nag-register kayo ng business. Pero for other transactions, yung digital TIN ID, TIN inquiry at pag-generate ng TIN number for the first time, online lang yan, hindi na kailangan pumunta sa branch. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check yung page or channel namin para dyan. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!